Helmut Marco Furioso, carros de 2022 serão diferentes e grande atualização de motor para a Ferrari ainda em 2021. Olá amigo do Ressaca Fórmula 1, seja bem-vindo a mais um vídeo, eu sou Matheus Pucci e vamos às notícias dessa sexta-feira, 13 inclusive, aí você que às vezes gosta disso, né? sexta-feira 13. Helmut Marko falou mais uma vez sobre o embate entre Lewis Hamilton e Max Verstappen e ele não somente falou aquilo que ele já vem repetindo há um bom tempo, como por exemplo, ele acredita que a culpa foi da Mercedes, tanto no acidente com Verstappen quanto na Hungria com o Pérez também, mas ele ainda acrescenta que ficou extremamente furioso e que essa relação entre Verstappen e Hamilton acabou. Conforme a matéria que você confere aí embaixo na descrição, você pode ver que Helmut Marko realmente coloca a culpa na Mercedes em ambas as situações, sendo que eu, Matheus, já falei aqui que, na minha opinião, a de Silverstone foi acidente de corrida e a da Hungria foi apenas um grande vacilo de Valtteri Bottas. Mas o fato é que Sérgio Pérez teve o seu motor tão danificado que ele teve que ser descartado após a batida na Hungria, enquanto Verstappen teve danos seríssimos após Silverstone que foram constatados após o quali da própria Hungria também, ou seja, a Red Bull teve prejuízos grandes nessa brincadeira, inclusive Verstappen, se não me engano, está na lista como o segundo piloto com mais gasto por reparo na temporada até o momento, ficando atrás de Mick Schumacher, isso mesmo, não é o Mazepin, é o Schumacher o primeiro. Você consegue ver que há sim um problema enorme para ser resolvido na Red Bull e o Helmut Marko afirma que ele ficou até mesmo mais que furioso com essa situação, além de que também Verstappen e Hamilton não tem mais relação alguma, essa relação acabou. Aí eu já acho que é um pouco de drama dele, porque o Verstappen tem elogiado o Hamilton e o Hamilton também tem falado com muito respeito do Verstappen, acredito que pelo menos aquele respeito mútuo existe, então essa conversa de que acabou, de que agora é guerra e etc, não é tão assim, é claro que vai ser uma disputa bem ferrinha entre ambas as partes, mas não está nesse nível absurdo que o Helmut Marko quer colocar. Mas e aí, o que você vê dessa situação toda? Você é torcedor da Red Bull e ficou furioso? Você é torcedor da Mercedes e acha que isso é palhaçada? Enfim, fala aí nos comentários o que você vê disso tudo. Agora nós vamos para uma informação muito importante sobre 2022. Gunter Steiner, o chefe de equipe da Haas, afirmou com todas as letras que o carro de 2022 não vai ser necessariamente idêntico àquele que foi apresentado pela Fórmula 1. Isso porque aquele é um carro de especificação e ainda há muito espaço para desenvolvimento de acordo com o Gunter Stein. Ele ainda acrescenta que são menos espaços onde pode ser desenvolvido, mas continuam livres. Não é como um carro da Fórmula Indy que você não pode fazer nada. Você ainda tem espaço para fazer as coisas e será menos perceptível para ser honesto quando as pessoas fizerem coisas diferentes porque o diabo está nos detalhes. Então o chefe da Haas deixa muito claro que os detalhes serão os principais fatores de diferença entre os carros de Fórmula 1 em 2022, porém não necessariamente serão idênticos àquele spec. E por que, que a gente esperava que aquele spec fosse algo bem próximo dos carros de 22? Porque realmente vai ser bem mais restrito o regulamento. Nós temos um regulamento pela primeira vez com restrição de desenvolvimento de túnel de vento, as peças não poderão ser muito mexidas também, a parte aerodinâmica do carro, mas ainda assim existe uma certa liberdade. E essa certa liberdade, pelo visto, ainda vai ser o suficiente para as equipes fazerem grandes mudanças. Pelo menos é o que o Gunter Steiner está apontando. Lembrando que todo mundo já está com o carro de 2022 em andamento, em desenvolvimento, então com certeza eles sabem do que estão falando, eles não estão fazendo um chute. É um regulamento que já está definido, e o Gunter Steiner com certeza olhou para o carro dele da Haas e está vendo que é um pouco diferente do que foi apresentado pela Fórmula 1, aquele carro especificação. O que eu particularmente espero que mude nesses carros de 22 seja o bico. É, o bico não me agradou muito ali, aquela parte do nariz mais especificamente. Acredito que dá para fazer algo mais interessante e o primeiro spec que a Fórmula 1 apresentou Lá atrás, eu acredito que era mais bonito, se a gente for falar apenas de estética. É claro que existe toda uma questão aerodinâmica envolvida e o estético acaba ficando em segundo plano nesse caso. Mas é um regulamento pensado, estudado e a gente espera que dê certo. Mas qual a sua opinião? Você gosta daquele carro spec que a Fórmula 1 apresentou? Ou 
quer ver algo diferente. O Vettel mesmo já falou que não curtiu muito, que esteticamente não agradou ele, mas que se gerar boas corridas ele vai acabar curtindo. Então diz aí a sua opinião também. E agora por último, mas não menos importante, temos uma informação também que influencia diretamente na temporada 2021, mais precisamente na disputa do terceiro lugar entre Ferrari e McLaren. Matia Binotto, chefe da equipe Ferrari, afirmou que sim, trarão atualizações para a unidade de potência. E ele ainda faz questão de explicar o que está acontecendo, porque em tese não poderia atualizar. Então vamos abrir aspas com Matia Binotto. Só para explicar o regulamento de 2021, você pode ter um motor totalmente novo em 2021. Isso significa que você pode atualizar todos os componentes da unidade de potência, seja motor de combustão interna, turbo, MGUH, baterias, MGUK, etc. Mas o que fizemos no início da temporada foi não completar as atualizações, então ainda há componentes do ano passado. Traremos ainda uma evolução destes, acredito que será um passo significativo para o fim da temporada. Então Binotto explica que na verdade a Ferrari não se utilizou de tudo aquilo que ela poderia para atualizar o seu motor, o que significa que eles ainda têm uma margem de desenvolvimento que talvez os seus rivais não tenham. Na verdade não tem mesmo, porque tanto Red Bull, Mercedes, Renault já utilizaram todo o seu desenvolvimento para 2021. Nesse caso então a Ferrari pode dar um salto considerável e o próprio Binotto acredita nisso. Ele ainda fala da dificuldade que a Ferrari vai enfrentar tanto em Bélgica quanto Itália, porque essa atualização deve chegar somente depois de Monza. Será uma corrida difícil para nós, porque estamos sete décimos atrás da melhor e boa parte desse déficit, pelo menos 60% vem do motor. Estamos devendo em comparação aos melhores, então devemos nos considerar atrás da Mercedes e Honda. Em uma pista como a Bélgica, olhando para as simulações, é uma pista onde o motor importa muito, e em uma volta de classificação acho que a diferença será significativa. Então o Binotto já está avisando os fãs da Ferrari, eles terão sim um upgrade considerável, porém não virá antes de Monza, ou melhor, virá somente depois de Monza. Nesse caso, as pistas de alta velocidade que virão logo a seguir como Bélgica e a própria Monza vão acabar sendo um terror para a Ferrari ou pelo menos não vão ser muito boas. Lembrando que a Ferrari em 2020 teve aquele motor bem questionável, né? que todo mundo fala que foi uma punição da FIA e eu acredito que realmente foi, então em 2021 eles estão recuperando o terreno e estão recuperando até bem, eu diria que estão recuperando numa margem, numa passada muito boa. Então tá aí o aviso do Matias Binotto e vamos ficar de olho na Ferrari, porque a briga com a McLaren está muito boa, ainda mais que Daniel Ricardo está devendo um pouquinho lá para os laranjas. Mas é isso, diz aí a sua opinião, não esqueça de deixar o seu gostei, se inscrever e ativar o sininho para não perder as principais notícias, análises e debates da Fórmula 1. Também não esqueça de ir lá no Ressaca FM Express para mais notícias variadas das outras equipes. Um grande abraço, valeu e falou!